Στο όνομο Ηρακλείου στην Κρήτη έχει έδρα του το Μουσείο Φυσική Ιστορία Κρήτη, το οποίο λειτουργεί ω ιδιότυπο αρχείο όπου συγκεντρώνονται, συστηματοποιούνται και διατίθενται για έρευνα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντο. Το Μουσείο Φυσική Ιστορία Κρήτη ιδρύθηκε με προεδρικό διάταγμα το 1980. Ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτη και δραστηριοποιείται κυρίω σε τρει άξονε. Ο πρώτος είναι η έρευνα για το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου. Μια έρευνα που καλύπτει όλους τους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος σε μια περιοχή που θεωρείται ως μία από τις πιο σημαντικές στο χώρο της γεωπικιλότητας και της βιοπικιλότητας. Ο δεύτερος άξονα σχετίζεται με τη συλλογή των πληροφοριών, με τη δημιουργία συλλογών, με τη δημιουργία Αρχείων. Και ο τρίτος άξονα σχετίζεται με την δημοσιοποίηση της έρευνας. Μια δημοσιοποίηση η οποία γίνεται στα πλαίσια των εκθέσεων και της βασικής αυτής έκθεσης που διαθέτει στο Ηράκλειο μέσα από εκδόσεις και μέσα από ομιλίες και προγράμματα κυρίως για τα παιδιά αλλά και για όλους τους κατοίκους της Κρήτης και τους επισκέπτες της. Μεταξύ των βασικών στόχων των ερευνητών του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εκείνο το οποίο προσπαθούμε να οργανώσουμε είναι καταρχήν η σύνδεση του Μουσείου με το σχολείο, η σύνδεση του Μουσείου με την οικογένεια, η σύνδεση με την ευρύτερη κοινωνία και τις ανάγκες τις οποίες έχει, η εκπαιδευτική έρευνα με προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους προκειμένου να εισαγάγουμε καινοτόμε εκπαιδευτικές πρακτικές και προσεγγίσεις στην εκπαίδευση. Η διαβίου μάθηση όπου εκπαιδεύουμε μέσω σεμιναρίων εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του περιβάλλοντος και τέλος ο σχεδιασμός και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που αφορά το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Η ερευνητική δραστηριότητα στους χώρους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης επικεντρώνεται στη μελέτη της βιολογικής και γεωλογικής ποικιλότητα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση το Αιγαίο και την Κρήτη. Κυρίως σε βασική έρευνα, δηλαδή στην παραγωγή πρωτογενούς γνώσης αλλά και σε εφαρμοσμένη έρευνα, στην χρήση αυτής της πρωτογενούς γνώσης, για παράδειγμα στη διαχείριση και στην προστασία οργανισμών και οικοσυστημάτων, από το επίπεδο του μορίου, όπως είναι το DNA, έως το επίπεδο του οικοσυστήματος, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά προηγμένες μεθοδολογίες. Μερικά από τα βασικά επιτεύγματα, για παράδειγμα, του Εργαστηρίου Μοριακής Συστηματικής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, είναι με την χρήση γενετικού υλικού να προκαλέσουμε την αναβίωση ενός είδους χελώνας που έχει εξαφανίσει ο άνθρωπος πριν από 200 με 300 χρόνια από τα νησιά των Καλαμπάκος, να ανακτήσουμε γενετικό υλικό από το οστό ενός κριτικού μαμούθ, το ενός είδους μαμούθ που ζούσε στην Κρήτη πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια και είναι το παλιότερο απολύθωμα από το οποίο έχει ανακτηθεί γενετικό υλικό στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αλλά παράλληλα προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη γεωγραφική ιστορία του Αιγαίου μέσα από το DNA διαφόρων ζωικών οργανισμών όπως είναι οι σαύρες, όπως είναι τα βατράχια, όπως είναι τα σαλικάρια. Βασική ενασχόληση του εργαστηρίου γεωπικιλότητας είναι ο εμπλουτισμό και η συντήρηση πετρολογικών, ορυκτολογικών και παλαιοντολογικών συλλογών. Μέχρι σήμερα έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 6.500 δείγματα από απολυθώματα, ορυκτά και πετρώματα τόσο από το χώρο της Ελλάδας και της Κρήτης όσο και από το χώρο της ευρύτερη Ανατολική Μεσογείου. Από τα πιο σημαντικά δείγματα των συλλογών αυτών είναι η συλλογή Κούς που αποτελείται από 2.500 περίπου δείγματα απολυθωμάτων, ελεφάντων, υποποτάμων και ελαφιών τα οποία συνέλεξε ένας γεμανός παλαιοντολόγος και επεστράφησαν το 2008 στο μουσείο μας από την Καλσρουή. 
Από το πιο σημαντικό απολύθωμα όμως είναι το απολύθωμα του δινοστήριου του Γιγάντιου, ένα ζώο που είχε μέγεθος 4,5 περίπου μέτρα και μήκος 6 μέτρα αντίστοιχα και ανασκάψαμε στην περιοχή της Ιτίας. Επίση, το εργαστήριο ασχολείται και με τα θέματα ευαισθητοποίηση και παρακολούθηση των σεισμικών καταστροφών. Και γι' αυτό το σκοπό έχουμε καταστήσει στην έκθεση του μουσείου ένα σεισμικό προσωμιωτή, στον οποίο οι επισκέπτε νιώθουν πραγματικού σεισμού και ταυτόχρονα ενημερώνται για τα μέτρα προστασία. Ένα από τα προγράμματα που υλοποιήσαμε στο θέμα τη πολιτική προστασία, το πρόγραμμα ΡΕΙΣ, αναγνωρίστηκε ω ένα από τα τέσσερα καλύτερα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάστηκε και στην Ιαπωνία και τα εκπαιδευτικά του προϊόντα χρησιμοποιούνται σήμερα από τους μαθητές της κεφαλονιάς. Για τον εμπολιτισμό των συλλογών, οι ερευνητές του Μουσείου πραγματοποιούν εξορμήσεις στις γειτονικές μεσογειακές χώρες, κάτι που το καθιστά πρωτοπόρο μεταξύ των ομοειδών ιδρυμάτων. Στα 25 χρόνια ερευνητική ζωή του Μουσείου, οι ζωολογικέ συλλογέ αριθμούν πλέον 2,5 εκατομμύρια δείγματα, ενώ το ερμπάριο φιλοξενεί περί τα 8.000 δείγματα φυτών. Οι συλλογέ περιλαμβάνουν δείγματα θηλαστικών, όπω κρανία, ολόκληρου σκελετού, δέρματα κλπ., πουλιών, ερπετών και αμφιβίων, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι των συλλογών αφορά στα χερσαία αρθρόποδα. Έντομα, μυριάποδα, ισόποδα, σκορπιούς, ψευδοσκορπιούς και άλλα, καθώς και χερσαία μαλάκια. Εδώ πρέπει να τονιστεί πως ε, τα δείγματα των σπονδυλοζώων προέρχονται κυρίως από νεκρά ζώα που συλλέγουν διάφοροι περιγητές και τα φέρνουν στο μουσείο, είτε διάφοροι φίλοι του μουσείου. Η μεγάλη πλειοψηφία των δειγμάτων του μουσείου προέρχεται από τους περισσότερους ελληνικούς ορεινού όγκους, από, το, από δεκάδες νησιά και βραχονήσια του ελληνικού νησιωτικού χώρου, καθώς και από τις υπόλοιπες ε, μεσογειακές περιοχές. Η διατήρηση και η προστασία των ειδών της βιοπικιλότητας είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Μουσείου. Ένα καλό παράδειγμα από είδο της ορνηθοπανίδας που κινδύνευε με εξαφάνιση είναι ο γηπαετός. Ε, συγκεκριμένα στα τέλη της δεκαετίας του 90 ο πληθυσμός του είδους είχε μειωθεί πάρα πολύ ε, στην Κρήτη και κινδύνευε με εξαφάνιση. Μέσω στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πετύχαμε την αποτελεσματική προστασία του είδους. Σήμερα το είδος ε, απαριθμεί περίπου 7 με 8 αναπαραγωγικά ζευγάρια στην Κρήτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των ατόμων του γηπαετού είναι 45 άτομα. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι το είδος αυτό, ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος νησιωτικός πληθυσμός που συναντάται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλούσια επιστημονική δραστηριότητα του Ιδρύματο, τόσο στον ελληνικό χώρο, όσο και στην ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, έχει αποσπάσει σημαντικέ διακρίσει. Για τι πολιετεί δραστηριότητέ του και τι πολύπλευρε δραστηριότητέ του, το Μουσείο Φυσική Ιστορία έχει δεχθεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό διακρίσεων. Ξεχωρίζω δύο από αυτέ. Η πρώτη προέρχεται από την Ακαδημία Αθηνών η οποία το απένιμε το βραβείο Εμμανουήλ Μπενάκη για τις δραστηριότητες του στο χώρο της έρευνας, της προβολής και της εκπαίδευσης για το φυσικό περιβάλλον. Η δεύτερη προέρχεται από το Κονσόρτσιουμ Ευρωπαϊκών Μουσείων Φυσικής Ιστορίας, όπου αναγνωρίζεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ως ισότιμο και στα πλαίσια αυτά το έχουν κάνει αποδεκτό στις τάξεις τους. Στους άμεσους στόχους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
εντάσσεται η ολοκλήρωση των εκθεσιακών του χώρων, καθώς σήμερα μόλις το 1 τρίτο των χώρων χρησιμοποιείται. Επίσης, η βασική μας προσπάθεια είναι η επέκταση και η διατήρηση των μουσιακών συλλογών και αρχείων, καθώς πάνω σε αυτές στηρίζεται τόσο η ερευνητική δραστηριότητα, όσο και η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Μουσείου. Ευελπιστούμε ότι μέσα από τις δραστηριότητές μας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης θα καταστεί Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τη μελέτη της γέο και βιοπικιλότητας του τόπου μας. Μουσική